Da una parte la Virtus Ardea, dall'altra lo Sporting Montesacro, la prima per uscire dalla zona playout, l'altra per agganciare la zona playoff. Amici appassionati di calcio laziale, buongiorno e ben trovati dallo stadio Pineta dei Liberti. Tutto pronto per la gara di promozione, girone di quattordicesima giornata. Pronti via, è iniziata a Virtus Ardea Sporting Montesagro. Ancora Virtus dalla sinistra, rimessa laterale, battuta lunga per Mastro Giovanni. Se la sposta, traversone al centro, il tocco, la palla che sbatte sul palo, poi allontana lo Sporting. Rimessa laterale, battuta corta per Bianciardi che carica il mancino, il tiro in porta, troppo largo. Riparte la manovra dal basso della Virtus, Croci scarica dietro, si apre Caratelli, il pallone è morbido, c'è cioè però il colpo di testa di Franco. Allora Sporting con Bernasconi centralmente, a spazio è libero il numero 3, Cioffi la sponda, va da Frasca che si accentra, cerca il tiro, blocca tutto Giraldi. Per la Virtus con Vallesi che si presenta alla battuta con le mani. Carlino si fa vedere, preferisce andare lungo da numero 7 che c'entra il traversone, la palla che rimane lì, Mastro Ianni prova a farsi spazio, insiste ancora il numero 8, pallone morbido per Carlino a tu per tu con Caruffo, blocca tutto Caruffo. Bene lo Sporting in questo frangente, ora Bianciardi per Cioffi, usa il corpo a protezione del pallone, si gira dentro per Franco, avanza il numero 10, il destro! La mette dentro vantaggio dello Sporting che sblocca il risultato al 27 Bianciardi riceve a spazio torna sulla fascia sinistra Bernasconi finta il cross traversone che arriva ora giro sul secondo palo si era inserito Frasca non è riuscito però ad intercettare la traiettoria al numero 7 del passaggio, va però da Frasca ora sulla sinistra, traversone sul secondo palo, Franco la schiaccia di testa pallone indirizzato sul primo palo è uscito rimessa dal frangolo verde dopo il vantaggio dello Sporting realizzato dal numero 10 Franco Sporting che ora sta dominando a livello tattico la gara, Bianciardi per Franco, si gira il numero 10, conduce, apre per Frasca, scarica di prima intenzione, Cometti, ancora Franco centralmente, tra le linee avanza, triangolazione, poi la conclusione rasoterra, pallone che esce di poco, quindi Losi, cerca l'apertura, intercetta dall'altra parte Sabella, poi gira la Virtus con Croci, si fa vedere lì vicino Poca, c'è un buco sulla fascia destra. Pallone nello spazio per il Mastro Giovanni, aumenta il passo il numero 8, cerca il tiro, Caruffo respinge. Ancora però Scorsoni insiste, sempre per Franco nello spazio di prima intenzione. Ancora lui, raddoppio Sporting Montesacro, 0-2. Infatti non c'è recupero, termina ora il primo tempo del match tra Virtus Ardia e Sporting Montesacro. Al via ora il secondo tempo, non ci sono stati cambi durante l'intervallo. Una Baldinelli ben posizionato, recupera fuori dall'area Sabella che torna dietro da Capitan Caratelli ancora Bona Caratelli Chiumarini gira tutto per l'inserimento di Sabella ora arriva il traversone dentro che si trasforma in un tiro Caruffo però blocca senza esitazione il pallone o perlomeno Bona era molto indietro rispetto alla traiettoria del passaggio quindi lo Sporting può ripartire Cioffi si imbola verso la porta carica il destro e il pallone entra nell'angolino 0-3
mette la firma anche lui recupera però la Virtus Ardea Frasca poi intercetta questo pallone c'è Franco lì vicino ancora per Frasca è il mancino del numero 7 che vale il gol del 4 0 per lo Sporting Montesacro ancora una volta una ripartenza letale della formazione di mister Iannotti dalla bandierina dentro il cross ci pensa Losi in qualche modo ad allontanare ancora un altro cross giro sul secondo palo la traversa dopo il colpo di testa lascio dentro la palla lì ci prova vola Caruffo calcio d'angolo se ne va un'altra volta traversone dentro se la cava lo Sporting è Monte Sacro. La ripartenza con Franco. Attenzione al numero 10. Porta palla. Prestata da due avversari. Allarga per la corsa di Cioffi. Al limite dell'area di rigore. Cerca lo spazio. Ancora per Franco. Tiro che arriva ora. E gonfia la rete. 0-5. per Frasca che ha spazio davanti a sé si gira l'inserimento di Cioffi il pallone nello spazio proprio per il numero 9 che carica il tiro si distende Giraldi calcio d'angolo Losi dal basso Bianciarli di prima intenzione palla in qualche modo che arriva a Cioffi corre Passarelli tocco morbido riesce ad andarsene c'è il sostegno di Cioffi Valenzi dentro proprio per Cioffi Tocco morbido 0-6 Sporting Montesacro Tra Bernasconi Forte Alla manovra offensiva Massimo Giovanni però recupera Poi Passarelli 3 contro 2 Attenzione a questa azione Passarelli per Bresciani La chiama Cerca lo spazio Il tiro ribattuto La palla che rimane lì Ancora Passarelli se la mette sul destro e trova il gol 0-7 a favore dello Sporting Montesacro Scrimarini alla battuta dalla bandierina traiettoria dentro sempre Cioffi salta più alto di tutti e allontana ora però Virtus lì davanti Carlini la stop al limite dell'area di rigore filta il tiro tip tap se ne va tiro che arriva ora alto sopra la traversa e termina qui la gara Vittoria convincente dello Sporting Montesacro 0-7 il risultato finale Sporting Montesacro che dunque esce dal campo con i tre punti in tasca E torna a Roma con una bella prestazione Effettuata sul rettangolo Prossimo appuntamento per la Virtus Ardia Sarà in casa della Vesubiaco Mentre lo sport in Montesacro ospiterà lo stadio dei ferrovieri, il Falasche Lavinio. Allora per oggi è tutto. Un saluto dalla Pineta dei Liberti, da Piccolo Cecchi di Lai Sport Academy.